வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா மேடிசி ஹேண்ட்புக்லேருந்து ஒவ்வொரு சாப்டராக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஐசி இன்ஜின்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சைக்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த மேடிசி ஹேண்ட்புக்கை வந்து படித்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் புக்ஸை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சைக்கிள் ஐசி இன்ஜின்ஸில் என்னென்ன சைக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நடக்காதுறோம்ஸும்ிக்கிறோம்ிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் இல்லைனா பிஸ்டன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் வந்து பிஸ்டனு ஸோ இதில் வந்து ஒன்று டாப் டெட் சென்டர் இன்னொன்று வந்து பாட்டம் டெட் சென்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் விஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ விஎஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு எல் ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் கேபிட்டல் டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பிஸ்டனோட டயமீட்டர் லெங்த்து எல்லுங்கிறது என்னென்னா லெங்த்து லெங்க் ட்ராவல்டு பை பிஸ்டன் இல்லைனா அந்த ஸ்ட்ரோக் லெங்க் கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளியரன்ஸ் வால்யூம் ஸோ கிளியரன்ஸ் வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ டோட்டல் வால்யூம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டோட்டல் வி டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு விசி ப்ளஸ் விஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த விசியும் விஎஸ் அதாவது கிளியரன்ஸ் வால்யூம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்த் வால்யூம் வந்து டோட்டல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வச்சு தான் வந்து நம்ம எல்லா சம்ஸ்மே போடுவோம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஆறுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வால்யூம் பிஃபோர் கம்ப்ரஷன் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப்டர் கம்ப்ரஷன் ஸோ வால்யூம் பிஃபோர் கம்ப்ரஷன் என்னவாக இருக்கும் விஎஸ் ப்ளஸ் விசியாக இருக்குமா அதாவது கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த கிளியரன்ஸ் வால்யூம் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து வால்யூம் ஆஃப்டர் கம்ப்ரஷன் என்ன அப்படின்னா விசி ஸோ ஃபைனலாக வந்து என்ன சால்வ் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் விஎஸ் டிவைடட் பை விசி அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ சைக்கிள் ஸோ ஆட்டோ சைக்கிள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா பெட்ரோல் அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் எதை எந்த சைக்கிளில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆட்டோ சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆட்டோ சைக்கிள் போட்டு இந்த சைக்கிள் டயக்ராம்ஸ் அதாவது பிவி டயக்ராமும் டிஎஸ் டயக்ராமும் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ டூ ரிவர்சபிள் அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் டூ டூ த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ ஃபோருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷனு அதுக்கப்புறம் சாரி அடியாபேட்டிக் ஹீட் ரிஜெக்ஷனு ஸோ நெக் அடியாபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷனு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டு ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வந்து டிஎஸ் டயக்ராம் அரைகிறப்ப இங்கே இந்த அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஸில் கர்வ் இப்படி போதா ஸோ இந்த மாதிரி கர்வ் போச்சுனாலே நம்ம டிஎஸ் டயக்ராமில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கர்வ் மாதிரி போகும் ஸோ இதை வந்து யாவும் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம காலேஜஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த பேசிக்கை வச்சு நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு டூ மார்க் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இதை வந்து யாவும் வச்சுக்கோங்க ஸோ எஃபிஷியன்சி ஃபைனலாக எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டி ஒன் டிவைட் பை டி டூ இது வந்து எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் பவர் காமா மைனஸ் ஒன்னு ஸோ இந்த ஆறுங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிளியரன்ஸ் வால்யூம் வி ஒன் டிவைட் பை வி டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த லிமிட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இஸ் சப்ஜெக்டட் டு நாக்கிங் ஃபினாமினா இன் எஸ்ஐ இன்ஜின் ஸோ அதாவது இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வச்சு இந்த நாக்கிங் ஃபினாமினாவும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ந
So next, this is cut-off ratio. Cut-off ratio is the same as V3 divided by V2. So this is the cut-off point. So V3 divided by V2 is the same as cut-off ratio. So next, this is the expansion. So expansion is the same as 3 to 4 लाड़कमा, so V4 divided by V3 इंगरेदे वंदे expansion ratio, so next वंदे compression ratio इंगरेदे वंदे एनना पिना, इंद cut-off ratio into expansion ratio वंदे compression ratio अब इन सोलुँँँँ, next वंदे इद वड़ efficiency formula नोट पेनिये चुखोंग, so efficiency is equal to 1 minus 1 divided by R power gamma minus 1 into gamma into RC power gamma minus 1 divided by RC minus 1 இது வந்து நோட் பண்ணி வைச்சுக்கோங்க சோ இதில் பாருங்க as the compression ratio increases or cut-off ratio decreases ஒன்று வந்து compression ratio increase ஆச்சி அப்படினா diesel cycle ஓட thermal efficiency increase ஆகும் அதே மறி cut-off ratio decrease ஆனாலும் இந்த thermal efficiency வந்து increase ஆகும் சோ இது நோட் பண்ணி வைச்சுக்கோங்க சோ இதில் இருந்து questions கேப்பாங்க சோ next வந்து dual cycle அதாது diesel cycle உம் dual cycle உம் சேந்து நம் ஒருக்காச்சி அப்படினா சதுக்கு பேர் என்ன சொல்லும் அப்படினா dual cycle அப்படினா சொல்லும் 122 வந்து compression 223 வந்து constant volume sorry constant pressure heat constant volume heat addition சதுக்கு பிறான் 324 இங்குது constant pressure heat addition அதுக்கு பிறான் expansion சாய்க்கப் பிறாம் heat rejection, constant volume heat rejection சு இங்கு வந்து compression ratio இங்குது V1 by V2 அதை மறி இங்க pressure ratio அப்படின் சொல்லி ஒன்று சொல்லுவோம் சு அது என்ன அப்படினா P3 by P2 இங்குது வந்து என்ன அப்படினா pressure ratio இது வந்து alpha அப்படின் denote பண்ணும் சு finalா இந்த thermal efficiency formula நோட் பினியுச்சுக்கும் 1 divided by 1 minus 1 divided by R power gamma minus 1 into alpha into RC power gamma minus 1 divided by alpha minus C plus alpha into gamma RC minus 1 so in the efficiency formula say அதை மறி இங்கு இருக்கிறு எல்லாத்தியம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வைச்சுக்கும் ரும்பு ரும்பு யுச்சிலா இருக்கும் so இதில வந்து pressure cycleல வந்து pressure ratio வந்து 1 இருந்து அப்படினா dual cycle வந்து auto cycle ஆவும் இதே RC வந்து 1 இருந்து அப்படினா dual cycle வந்து become diesel cycle ஆகும் மாரும் அப்படின்ன நம்ம நோட் பண்ணி வைச்சுக்கும் so next பாருங்க இதில வந்து இந்த comparison of cycles so இது ரும்பு ரும்பு முக்கியும் so இதில வந்து இந்த comparison ratio அதாது இந்த same comparison ratioல வந்து and heat addition இங்க வந்து என்ன வாருக்கும் அப்படினா auto cycle is greater than auto cycle தான் பெரிசாருக்கும் நடுல dual cycle ஆயக்கப் பிரம் diesel cycle வரும் auto cycle greater than dual cycle dual cycle is greater than diesel cycle அப்படினே எல்துவோம் இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஆவுங்கும் வைச்சுக்கலாம் அப்படினா எல்லாமே வந்து நடுல வந்து dual cycle தான் வரப்போது எல்லாத்தியே நடுல dual cycle first வந்து எங்க auto cycle வருனா compression உக்கும் அதது compression ratio உக்கும் heat addition அதை மறி compression ratio heat rejection வந்தா first auto அயக்கப் பிரம் dual diesel வரும் எங்க வந்து diesel வரும் அப்படினா maximum pressure and heat input உக்கும் அப்பா maximum pressure and heat output இந்த ரெண்டி அடத்தில் என்ன வரும் அப்படினா first diesel வரும் அயக்கப் பிரம் dual வரும் அதுக்கப் பிரம் auto வரும் இதில வந்து maximum temperature and heat rejection அதை மறி maximum pressure and heat input அதை மறி for maximum pressure and output உக்கும் வந்து diesel is greater than dual dual is greater than auto cycle அப்படின்ன வரும் இதில வந்து முக்கியமா நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதோட auto cycle ஓட compression ratio வந்து 6ல இருந்து 11 வரி இருக்கும் 6ல இருந்து 11 வரி இருந்து அப்படின்னா compression ratio 6 to 7 வந்து auto cycleலியும் அதே மறி diesel cycleல் compression ratio என்ன அப்படின்னா 13ல இருந்து 22 வரியும் இருக்கும் இது வந்து standard இந்த bookல குடுத்திருக்காங்க ஒவ்வோர் bookலியும் வந்து வேற வேற குடுத்திருப்பாங்க நீங்கள் அது வந்து எந்த book follow பண்டுங்களும் அதில் குடுத்திருக்கது வந்து நல்லை யாவுங்க வச்சுக்கும் 6 to 11 வந்து auto cycle ஓட compression ratio diesel compression ratio ஓல் இருக்கும் பின்ன 13ல இருந்து 22 வரியும் இருக்கும் இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கும் Kristin, within இந்த February 15 குல எல்லாத்தியும் வந்து நாம் முடிக்கப் பாப்போம் முடிச்டு நாம் நீங்கள் படிக்கு வண்டிய புக்சலாம் என்ன அப்பினா RS குரிமி படிங்க அதை மறி RK Jane's book படிச்சுக்கோங்க சாய்க மறி old questions எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க IES அதை மறி transit questions அதுக்கப் பிரும் நாம் TN EB 
டிஆர்பியில் கேட்ட ஓல்டு கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துக்கோங்க டிஎன்பிசியில் ஏயில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் லைக் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இ